Well, thanks again for the warm welcome. We are the Batch Team and we were working on the Batch, batch for the team. last couple of months. Und wir haben die letzten paar Monate an dem Batch gearbeitet. Looking forward to handing them out or to you all. Ich freue mich sehr, die bald austeilen zu können. Just at the end of the talk. Und am Ende des Talks werden wir ankündigen, wo und wann ihr die kriegen könnt. If this is the first camp you've ever been. Bitte einmal die Hand heben, falls das oh, wow, euer erster lucky. Camp ist. Can I see hands for the people who were here four years ago and already got the radio? Wer war schon vor zehn Jahren? Jahren hier und hat schon das Radio gekriegt. So, this was the batch um, in 2015. Das war das Batch in 2015. Which means, um, das war ein SDR Transceiver. All frequencies. Das heißt, man konnte senden und empfangen auf mehr oder weniger allen äh, Radio Frequenzen. GNU, GNU Radio, I'm sorry. Genau. So GNU Radio die Software, die da drauf läuft, ist GNU Radio. GNU Radio's uh, Script uh, just on the screens. And the GNU, GNU Radio. Und auf dem Bildschirm sieht man gerade ein Beispiel eines GNU Radio Scripts. Because, um, it just takes the data and puts it through a delay. Es sieht etwas uh, einfach aus, weil es einfach alle Daten nimmt und ein Delay reintut. Negative value. Das dann speichert. Aber was man hier sieht, Actually, ist, dass der Delay negativ ist. But you're saving data that is not already received. So das data heißt, from the future. Man so speichert is, uh, Daten aus der Zukunft. Uh, messages that we got from the future. So we got messages Und from this year's camp. Was wir gemacht haben, ist ago, mit dem Batch von vor vier Jahren Daten about the upcoming batch von this year. Äh, aus der Zukunft gespeichert. So Und da haben wir dann Informationen über die Batch von diesem Jahr. That we heard of. Äh, And we were empfangen. Really das Problem, was wir hatten, ist, dass keiner angefangen hat, eine Batch zu bauen, so die diesen Nachrichten entsprechen würde. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, äh, diese Batch zu bauen, entsprechend den Informationen, die wir aus der Zukunft gekriegt haben. Das ist die Batch, die ihr kriegen werdet, wenn ihr sie vorbestellt habt. Das ist die Cardio auf dem Bildschirm zu sehen. And now you're gonna get some information what you can do with it just right after you get it. Und jetzt ein paar Informationen, was ihr damit machen könnt, direkt, so wenn ihr das in die Hand gekriegt habt. This beautiful paper bag. Das erste, was ihr kriegen werdet, ist dieser schöne, diese schöne Papiertüte. Und es gibt ein Video, was euch zeigt, wie das zusammenzusetzen ist. Dafür werdet ihr ein T6 Tox Schraubendreher yeah, brauchen. Some and es gibt ein paar, die hier rumliegen. Und alle Leute, die wir gefragt haben, hatten schon so einen Schraubendreher. Das heißt, vielleicht wird es auch relativ um, einfach sein, einen zu finden. Ja, so, <lacht> yeah, this ist das Video. Um, and there's already going to be some firmware flash there. One das thing ist auch schon etwas Firmware auf dem Cardio. And this cardio and that cardio. Uh, there is personal state LEDs. Da kann man dann seinen persönlichen Zustand über eine LED anzeigen, falls man es möchte. Also man kann es natürlich die LED natürlich ausmachen, aber dann kann man nicht anzeigen, äh, in welchem Zustand man gerade ist. Wenn man zum Beispiel keinen Kontakt haben möchte, dann kann man die LED auf, Red, auf Rot stellen ähm, und das signalisiert dann anderen Leuten, dass man äh, keinen Kontakt möchte. Die restlichen Farben sind Blau für Chaos. Äh, gelb für Kommunikation und grün für Camp. Also für so Sachen wie, die man auf dem Camp macht. Und mit dieser LED kann man signalisieren, worauf man gerade bereit ist. So, um, it's quite easily customizable, the cardio, uh, even for people. Die Cardio ist einfach don't have so much äh, anpassbar, selbst für Leute, die keine Erfahrung mit äh, Entwicklungen haben. Um, äh, dank einer MicroPython-Umgebung. Zum Beispiel für die Namens-App. Companion-App. Die könnt ihr einfach installieren. Zum Beispiel um über die Companion-App. 
Ähm, der die kennt ihr vielleicht von der Schar 2017. Um, und device. im Endeffekt startet um, ihr dann die Cardio als USB-Mess-Storage, als Speichermedium um, und könnt da eine entsprechende Textdatei reinlegen an der richtigen Stelle und die Cardio neu starten, die Namens-App starten auf der Cardio und dann wird euer um. Nickname auf also, der Display angezeigt. Es gibt eine andere App. Und die Zeit muss man dann über die äh, App synchronisieren. Und ja, wie ich gesagt habe, danke an MicroPython, es really ist recht like, einfach, this is eigene Apps like zu schreiben. Es ist eine sehr kleine App, die nur eine LED setzt. Zum Beispiel eine LED einschalten, sind zwei Zeilen Code. Und es war für den Sprecher recht einfach. Es hat ihm sehr geholfen, dass MicroPython äh, da auch sehr einfach zu debuggen ist. Eine kleine Erinnerung bezüglich der App, mit der man auch äh, sich mit der Cardio verbinden kann. Die Cardio hat Bluetooth, aber das ist ausgeschaltet und das muss man erst einschalten. Zu dem Entwicklungsprozess der Cardio, was wir uns dabei gedacht haben, dass die ganze Hardware und die ganzen Daten frei sein sollen. Es gibt da zum Beispiel ein EKG drauf, ein Bewegungssensor und die ganzen Daten, die da rausfallen, werden eure sein. Die werden nicht auf irgendeinem Cloud-Dienst hochgeladen werden, sondern das sind eure Daten und ihr, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wir haben auch noch ungefähr zwei Kilo äh, um, Faden, uh, to the watch. mit These dem man dann um, äh, noch weitere LEDs zum Beispiel an die Uhr anschließen kann. Und es ist für uns sehr wichtig, dass ihr die Cardio noch hacken könnt, verändern könnt, reparieren könnt, ohne dass ihr uns dafür braucht oder irgendeinen so, äh, kommerziellen Verkäufer, uh, sondern dass jeder damit it, tun und machen kann, was er damit free möchte. Free Uh, this is for you. This is for dich. So I'd like you, uh, I'd like yeah. to walk you a bit through the ich sensors we put on the cardio. Um, first of all, we put a, um, an optical sensor on the very top board, which can uh, measure the, uh, your heart rate, um, possibly the heart rate variability, uh, as well as the uh, oxygen saturation of your blood. Uh, on the bottom board, we placed a, um, um, an ECG sensor um, where you can uh, really measure your ECG of, of the heart. Um, we put there a, um, a whole bunch of movement sensors like um, accelerometers, gyros, uh, as well as a compass. Um, We uh, do also have a uh, environmental sensor which can do um, temperature, um, air pressure, um, as well as air uh, quality and humidity. Um, and also on the very top board is a uh, infrared uh, LED which is uh, connected to a um, ADC input of the micro. Um, we can use that as a light sensor. So, to, for instance, dim the LCD display and stuff. Um, most of the sensors, or all, let's say all, already some of those sensors are um, exposed to the MicroPython API. Um, not all of them. Uh, we are looking for help to, uh, to put the others uh, in Python modules as well. So you can uh, access them from the uh, MicroPython um, stuff. 
So if you um, want to help, if you are familiar with uh, doing uh, MicroPython uh, modules and stuff, uh, just come by our village and then uh, we can uh, need, need your help. Uh, as well, I'd like to, to mention um, that um, some parts uh, have been donated from the uh, companies over there, so most of the sensors and a um, couple of um, other stuff. So thanks a lot. In addition to open repositories giving you all the details about the firmware and the hardware, there are also uh, documentation tutorials um, which will help you getting started even if you've never typed a single line of code in your life. And please continue this work. Let's work all together. We had so many people already join in from when we first received our messages that there will have been a badge in the future. Um, all the way through camp here where people a few days started helping out writing the first apps and helping with testing the documentation, trying out where they will get stuck. If you learn something new, add it to the documentation, talk to your fellow cardio-carrying person and help each other out. Um, there is a very easy way that's already been mentioned for sharing your apps with the rest of cardio-carrying creatures, um, which is the hatchery. And in there also you can see the code from other apps. So you can have a look at how other people implemented their ideas. You just have to register an account and you can add your own app. And even without an account you can have a look at existing apps. And Again, documentation, comment your code, and other people will have a much easier time learning how you solve that weird problem. So, for example, in the hatchery, you can already find an app for painting weird fish in the air. And part of this whole sharing hardware knowledge, um, there will be workshops at the Cardio Village where you can find updates about them in the wiki. You can find out more on, on Mastodon on Twitter where we'll try and keep updating you with uh, information. Uh, and if you have an idea for a workshop, if there is a cool app that you built and you want to explain something about it to other people, um, or if you end up having a workshop at your own village, let us know and we will try and inform all cardio-carrying creatures. So, we still need your help. Um, the thing is, the firmware isn't fully, fully done, because there's always more to do. And we're especially looking for people who can uh, work with embedded C and know how to build MicroPython modules to help us make all the sensors available to everyone here. Um, because, of course, you can right now, you know, just use it as within C, but we want everybody to actually access them. The other one is uh, that we need uh, people who can do smartphone app development for the companion apps. So if you're good at Android, native Android development or native iOS development, please also contact us and let us know because we also can use, you know, more features and better, um, and better code. Um, and we have an issue tracker to, to do this and you can find the URL there. Um, so uh, you can either come, come, at, come to us at the, at the tent uh, or the, the camp but uh, you can also um, use just check out the issue tracker and you know take an issue and work on it if you want. Um, or join us in the official channels which we are going to announce in about I think the next slide. So the traveler's thoughts. Hello. So whilst we're very confident that uh, within the next day or so, you will have held a cardio in your hands soon. There are still some messages that we received um, with some things that seem to have existed by the end of camp. 
and we're just going to read you out some of the messages that we decoded. Um, some of them we also already translated into ideas, what kind of apps and documentation will probably have existed. And you can look them up um, in the Logics Git repository and either take this as a source of inspiration for your app or if you receive some odd messages about apps and you need help with implementing them, you can also use this or Twitter and Mastodon to find people to help you implement the things that you heard will have existed. And so we've got some logs that we still need help with or that might give you some ideas for apps. The first one says, people seem to get an amazing sense of orientation through their cardio. Whenever someone is lost, they take a quick glance at their wrist and immediately know where to turn to. This locationing system might involve smartphones as well. The wrist-worn directions are really convenient. Creatures here have formed villages, and my cardio seems to pick up some signals at those assemblies. I wonder if it has to do with the flickering lights I noticed everywhere. Some cardios pick up the flickering, spread them further to other cardios. On other cardios, letters appear when they are near to a flickering source. When I meet a fascinating creature, my cardio can pick up their flicker to come back to them when we leave this place. And then there's a message we just got this morning which says, It is such a shame this wonderful event has come to an end. But even at this time, there are still cardio surprises. Everyone is eager to increase some abstract scores, which in turn, which are increased through physical activity. Helping to lift items or picking up small pieces of plastic from the ground is a great way of scoring. As a result, I have never seen a more enthusiastic cleaning operation. Now I have to go as well, increase my cardio scores. We're afraid we haven't dealt with these messages yet and uh, we hope that with your help uh, we can have made this happen by the end of this event. Uh, so the future will not get broken. Take that one. Well, you might think, wow, these 12 people on stage, they, they probably done a lot. Ihr denkt jetzt vielleicht, diese zwölf Leute auf der Bühne haben ganz viel gemacht, um diese Badge zum Laufen zu kriegen und möglich zu machen. Aber es sind nicht nur diese zwölf Leute auf der Bühne. Wir sind uns sicher, es sind über 100 Leute, die schon an der Badge, an der Hardware, an der Software am Einpacken der Schrauben und der verschiedenen Boards, an der Firmware, an den Prototypen, Prototypen, die an andere Hackspaces gegangen sind und Leuten in den verschiedenen Unternehmen, die uns die Sensoren gesponsert haben, das alles möglich gemacht haben. Vielen Dank an all diese Leute. So, if you're willing to help making uh, the stories from the future really um, working, falls ihr uns helfen wollt, die Nachrichten aus der Zukunft Wirklichkeit zu machen, damit die Zeitleiste nicht kaputt geht, könnt ihr uns über diese verschiedenen Möglichkeiten erreichen. Zum Beispiel Twitter, Mastodon, IAC, Matrix und das Wiki und das geht natürlich. Die einzige Information, die noch fehlt, ist, wo ihr die Cardio 
bekommen könnt. Wir werden heute Abend ungefähr die Hälfte der Cardios heute Abend austeilen am Cardio Village. Äh, bringt bitte euren Cardio Voucher mit. If you don't have a wide voucher, that means it didn't pay for this, uh, and you will not get it today. But Falls ihr keinen Voucher have gekriegt habt, by the end of the camp that everyone here habt ihr noch nicht dafür bezahlt und ihr werdet erstmal nicht garantiert einkriegen. Wir hoffen aber, dass wir bis Ende des Kampfs, genau, die Weißen sind schon bezahlt. Wer ein blaues hat, hat noch nicht dafür bezahlt. Wir hoffen, dass wir am Ende des Camps ausreichend haben, die dann funktionieren, dass wir die auch noch verteilen können und jeder eins kriegen kann. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Meine Uhr funktioniert jetzt noch nicht, weil ich mein Handy ausgemacht habe und da die Zeit nicht synchronisiert ist. Aber ich bin mir sicher, wir haben noch ganz viel Zeit für Q&A und wir würden uns freuen, eure Fragen beantworten zu können. There are microphones. Es gibt Mikrofone im Saal. Don't just raise so your hand, go to the microphone, please. I help a little bit with that. So everybody who has a question, please line up over here, where I'm jumping now, here. And there in Jeder, der eine Frage hat, bitte hier is also einreihen. Und in der Mitte gibt es noch eine Person mit einem Mikrofon. So, please start. Hallo. Uh, first of all, thank you for building such a great batch that is easily Vielen Dank für den Bau eines so tollen Batches, der auch so uh, accessible ist. Uh, bring the apps to the, um, Meine Frage ist, wie werden die Apps aus dem App Store zu der Batch gebracht? Also wie wird die App auf die Hardware gebracht. Es gibt da zwei Möglichkeiten, Apps auf die Cardio zu kriegen. Die eine Möglichkeit ist, die Cardio in USB My Storage äh, einzuschalten und dann die äh, Apps einfach dann quasi wie auf dem USB-Stick dann abzulegen. Die zweite Methode ist äh, über eine Handy-App über Bluetooth, aber das funktioniert aktuell noch nicht. Äh, da müssen noch ein paar Sachen beachtet werden bezüglich der Ordnerstruktur und der Dateinamen, aber dazu gibt es auch Dokumentation bzw. es wird dazu Dokumentation gegeben haben werden. So, einmal Mik Mikrofon 2, please. So, how does, uh, is Bluetooth accessible for the application? So can we write applications that use Bluetooth to communicate to other cardios? Ist Bluetooth verfügbar aus, dem, aus der MicroPython-Umgebung raus? Um, Und kann man Apps mit Bluetooth um, zum Beispiel after, uh, äh, so mit anderen Cardios zu kommunizieren? And, um, um, es ist aktuell verfügbar. Man kann eine Verbindung aufbauen, aber wenn man äh, eine Verbindung wieder aufhört, dann stürzt ab und man muss die Cardio wieder neu starten. Ähm, da gibt es auch schon ein paar Beispiele. Custom communication, so building a peer-to-peer protocol or something won't work. Between the cardios. Yes. Uh, at the moment, no. That's also ein Peer-to-peer-Protokoll oder irgendwelche eigenen Kommunikationskanäle sind über Bluetooth nicht möglich. Nee, äh, aktuell noch nicht. Wir arbeiten noch dran. Äh, du bist natürlich herzlich eingeladen, uns dabei zu helfen. Diese Frage betrifft shitty add-ons und batch bus anschlüsse Wenn wir sowas hinzufügen wollen würden, was wäre die einfachste Möglichkeit dazu? Also auf dem oberen Board sind tatsächlich die Pads dafür. Thank you. Äh, da müssten für shidi addons zumindest dann noch come. die Anschlüsse drauf gelötet werden. Aber das können wir für dich machen, wenn du möchtest. Can you tell more about it and Könnt like what ihr uns mehr über den Luftqualitätssensor erzählen? 
Unfortunately, no, but we are targeting a workshop. Leider nicht. Aber es wird einen Workshop dazu geben. I'm not quite sure, but double check that. Thank you. If you want to ask questions, please queue up here. We need some more. We have time to cut. Wir brauchen noch ein paar Fragen. Wir haben noch Zeit zu verschwinden. Microphone two, please. Yeah. Uh, first, thanks for your work. Uh, Vielen Dank für eure Arbeit. Positioning systems are supported by the badge. Ähm, welche Positionierungssysteme sind äh, auf dem Galileo, äh, auf dem Cardio verfügbar? Es gibt gar kein Positionierungssystem. Connect to devices that have positioning systems conveniently already on them. And also Ihr könnt die Cardio an Geräte anbinden, die schon Positionierungssysteme haben. Äh, und mit dem Accelerometer könnt ihr dann noch zusätzlich genauere Positionen errechnen, wie zum Beispiel in welche Richtung ihr euch bewegt und so weiter. Ist there a way to write apps in C? Kann man auch Apps in C für die Cardio bauen? Klar. It's just not as well documented. Ist nur nicht so gut dokumentiert wie die Micropython Umgebung. Aber du schreibst Apps in C, deswegen. Ah, Rust funktioniert anscheinend auch auf der Cardio. What battery life can we expect from the batch? Wie sieht die Batterielaufzeit von der Cardio aus? Ich habe die Frage leider nicht gehört, die Antwort leider nicht gehört. Unfortunately, unfortunately, most of our cardio use has been attached to a computer programming it, which means our die meiste Zeit haben wir Cardio benutzt, wenn wir es gebackt und äh, dann programmiert haben. Deswegen wissen wir es nicht genau. Ja, ich habe es benutzt schon ein paar Tage. Wenn du nur die Zeit benutzt, äh, klappt es ein paar Tage. Wenn du den EKG benutzen möchtest, dann wird die Batterie auch ziemlich schnell leer, so in einer Viertelstunde oder so. Es kommt sehr auf den Anwendungsbereich an. Who would be the core developer at Bosch who could answer his questions? Uh, zu der Frage. Um, second, no uh, comments. Okay, second, but second, second, second. Wer, wer wäre der Entwickler bei Bosch, der die Frage beantworten könnte? Is, um, Aber das ist ja deswegen bleibt es bei No comments. Extra, uh, for up Zweite Frage. Uh, is that documentation already on the wiki? If ich not, uh, glaube, USB-C-Kabel haben noch ein paar Leitungen, auf die man äh, weitere Daten und äh, Sachen anschließen kann. Ist das dokumentiert? Ähm, für das USB-C-Pinout einmal auf dem äh, in dem Git gucken, das ist recht gut dokumentiert. Wenn du mehr Fragen zu dem USB-C-Pinout hast, musst du nochmal zu uns kommen. Ich habe gehört, dass der CCC München ein paar USB-C-Kabel zum, Verka USB zum Verkauf hat. Verkauf hat. First question. Uh, we will, uh, hold a, we will hold a, um zu der ersten Frage, also zum Luftqualitätssensor, wir werden einen Workshop am Donnerstag, ich glaube es ist um 19 Uhr, sein, wo wir dann einen Experten bezüglich dieser Sensoren hier haben werden, der dann Fragen beantworten kann dort. Um, when building Rust or C applications or Python applications with Rust or C parts, is it possible Wenn to share those via the App Store, or is that currently not possible and will be possible? Wenn man Programmteile in Rust oder C geschrieben hat, 
die dann gegebenenfalls auch in der MicroPython-Umgebung geladen sind, kann man die über den App Store teilen. Ähm, aktuell ist es nicht möglich und ich glaube auch nicht, dass es geplant ist. Ich weiß es nicht. Was aber passieren könnte, stelle ich mir vor, ist, wenn du äh, C- oder Rust-Erweiterungen schreibst, die dann aus dem MicroPython erreichbar sind, dass es dann direkt in der kompletten MicroPython-Umgebung dann integriert werde, würde. Noch ein Kommentar zu der Frage. Es ist schwierig, Binaries äh, über den App Store zu verteilen. Und deswegen würden wir es nicht machen. Und dass wir nicht wollen, dass dann die Cardios dann irgendwie bricked werden oder so. Ähm, aber wir sind der Meinung, dass wenn du in der Lage bist, äh, C für Embedded Systeme zu schreiben, dass du auch in der Lage bist, dann diese Elf dann draufzuladen und äh, auszuführen. Noch ein paar letzte Worte. Wir haben es schon erwähnt. Wir brauchen noch Hilfe. Helft uns, die Firma zu bauen. Helft uns, Apps dafür zu bauen. Helft uns, diesen Camp, einen großartigen Camp zu machen. Vielen Dank.